Welcome back to my channel. So, ayan guys. Uh, ngayon, we will have a bike review sa bago nating ZH2. Ito. Ito siya. Napakaangas guys. Ayan. So, kung nabitin kayo doon sa last uh, vlog natin, yung bike reveal. Ito ngayon guys. Ipapakita ko yung mga iba't ibang features ng bike na to. Ayan. At kung ano ba yung kayang gawin ng bike na to guys. So, ibang iba sa mga naked bikes na na-try na ko na at na na vlog ko na because this is a supercharged engine so it shares the same engine of H2 okay kung alam nyo yung sport bike nya lumabas yun 2015 guys more on ano to torque okay pero may may dulo rin naman to nagkakatalo lang sa gearing kasi yung gear ratio nito uh, ibasa sa H2 okay so ayan ayan guys so walk around muna tayo papakita ko sa inyo kung gano kang pogi ito So, ito yung logo ng, ano guys, ito yung logo ng higher models ng Kawasaki. Ayan, makikita nyo yan sa mga, uh, sa H2, H2 SX, sa bagong ZX10R nila. Ayan, makikita nyo yung logo na yan, tsaka sa ZH2. So, ito yung river mark. Ang ibig sabihin niyan, ongoing desire to push further forward. Ayan, so yun ang, yun ang moto ng Kawasaki. Okay guys, so start tayo sa engine guys. So, meron siyang... Uh, 998 cc okay of course liquid cooled 16 valves ayan supercharged ayan okay yan tapos double overhead cam din yan guys fuel injected and inline 4 so apat yung cylinder niya guys so ito yung pinaka highlight niya guys supercharged so et sila lang yung may supercharged H2 at saka to the H2 uh, H2SX Ayan. So, first in Japanese big bikes na merong supercharged na engine. Sa so, power naman guys, meron siyang 197 horsepower. So, almost 200 horsepower at 11,000 RPM. Ayan. So, meron siyang 137 newton meter of torque at 8,500 RPM guys. Six-speed manual transmission syempre. And of course guys, equipped na rito ng quick shifter and auto blip. So, wala ng clutch yan pagka on the road ka na. So, ginagamit mo lang yung clutch on first gear. Tapos, wala na lahat yun. Okay, guys. Sa uh, dimension naman ng motor na to, guys. Sa wheelbase niya. So, from here, all the way here, yun ang wheelbase. So, meron siyang 1,455 millimeters. Okay. So, medyo may, may mahaba siya ng konti sa MT10 at sa Z1000R. So, ang overall length naman niya, guys, from front to end, meron siyang 2,085 millimeter. Okay? So, ang lapad naman niya, ang lapad niya, guys, yan, meron siyang 810 millimeters. Mas malapad siya kay King Kong. Overall height naman, guys, meron siyang 1,130 millimeters. Yan, yun yung tangkad niya. And ground clearance, guys, meron siyang 140. O mas, mas lamang siya ng 10 millimeters sa MT-10. And ang seat height niya, medyo may kataasan naman. Uh, 830 millimeters guys okay compared to MT10 na nasa 810 or 15 so medyo may kataasan dito guys Ayan. pero sa mga hindi katangkaran don't worry meron naman siyang lowering kit and yung weight niya eto yung siguro yung pinaka cons lang niya is 240 kilograms so medyo may kabigatan talaga for beginners lalo na pag hindi ka ganong katangkaran Medyo mahirap ang dito. Kailangan mo ng effort talaga. Kasi ang weight niya para na siyang adventure bike eh. Pero on the road, napaka-stable naman niya. Magaan siyang dalhin. So medyo mabigat lang siya talaga pag ano, pag minimove uh, mo siya pag di siya umaandar. And then ang fuel fuel capacity guys, medyo malaki yung tank niya. Meron siyang 19 liters. Ang average niya is around 13 point something kilometer per liter. So not bad na rin guys, ha? 200 horsepower. Tapos, 13 point something ang average niya. Mas matipid pa siya kay King Kong. Okay guys, dito naman tayo sa front brake. Ayan, so, meron siyang Brembo M4. 4 piston calipers. Ayan. And meron siyang dalawang rotors na 290mm. And still Brembo. Ayan. Tapos, meron siyang upside down fork made by Showa. Okay, 43mm. At ang travel niya guys is... Meron siyang travel na 120mm. Taas naman guys, meron siyang master cylinder na Nissin. Okay? And levers na fully adjustable. So sa likod naman guys, meron siyang dual piston caliper na Nissin. 
and 226mm na rotor disc. Both front and rear are ABS guys. And also equipped with traction control. So sa rear suspension naman guys, still made by Showa. So meron siyang unitrack na rear suspension. Fully adjustable, okay. Uh, preload, tension and compression. The same sa front niya guys. Ayan, meron siyang separate function. Okay, fully adjustable na suspension. Preload, tension and compression. Okay, stock tire naman niya guys. Meron tayong Diablo Rosso dito. Okay, Diablo Rosso 3. Ayan, 190 by 55. And sa front naman, meron siyang 120 by 70 So, yun yung standard sa mga big bikes, okay? Usually, pare-pareho lang sa harapan, nagkakaiba lang sa likod. Depende sa displacement ng motor. And then sa lights naman, guys, as you can see, yung front headlight niya, they are all LED na. At the same time, yung signal lights are also LED. Sa likod, meron din siyang LED na. Ayan, signal lights and tail light. Ito yung merong Z. You can see, pag naka-open yan, meron siyang Z na gano'n. Try natin, ha? Pakita ko sa inyo, guys. Ayan. So, ito yung likod niya, guys. As you can see, letter Z. Ayan. LED na rin yan. Okay, guys. So, sa chain set naman niya, sprocket combination, so 18 front and 46 sa rear. Ayan. Tapos, naka-ano siya, guys? Naka-520 chain siya. Ayan. Okay, guys. So, sa ano naman niya, sa clutch, it's already hydraulic. Ayan. So, fluid na siya. Wala siyang cable, guys. At the same time, dito sa throttle niya, it's already right by wire. So, ibig sabihin, wala nang cable. So, wire na yan, guys. Papunta sa throttle valves. So, wala siyang lag. Ayan, no? Maganda yung response ng throttle. So, walang dead spot. And then, yung preno niya sa harap, napaka... Napaka-kapit guys, kahit isa or two fingers lang. Sa ano naman tayo? Electronics. Okay, so meron siyang ABS. And then meron siyang cornering ABS. Okay, so meron siyang ABS. Meron pa siyang cornering ABS. And then meron siyang traction control. Zero, one, two, three. So you can turn it off. And then meron siyang riding modes. Okay, so meron siyang rain, road, sport, and rider. So yung rider, pwede mong... Pwede kang mag-custom na settings doon. Depende sa gusto mo. And then, meron siyang engine braking control. And then, power modes, meron siyang full, medium, and low. Yan. So, pwede mo iset yun pag sa rider mode. Pwede kang mag-custom uh, settings. And then, meron siyang 6-axis IMU. Inertia measurement unit. So, yan. Uh, meron din siyang cruise control. Ito, guys. So, dito, you can see the cruise control. Ayan. Tapos, meron siyang launch control. So, mamaya guys, papakita ko yung launch control niya pa paano i-activate. And, meron siyang sleeper clutch and assist clutch. Okay? So, for downshifting. And then, meron siyang electronic valves. Yun nga, sabi ko nga, ride by wire. And, quick shifter up and down. Maraming technology na nilagay ng Kawasaki sa bike nito guys. Ayan. So, although mabigat siya sa road, pero pagka ma-under na yan, guys, even high speed, even... Even umuulan ng malakas, wala kang kaba kasi napakadami niyang riding aids na pwedeng tumulong sa'yo pag kailangan mo. So ito guys, let's go with the dash, ano naman? Ayan, panel niya guys. Ayan, so it's TFT. Ayan, fully colored. Ayan guys, oh. napakaangas. Ayan, so you can see here the gear indicator. And then the mode, they are naka sport mode siya, fuel, RPM, speed, and dito meron siyang lean angle guys. So max lean, left to right. Tapos dito meron siyang uh, boost percentage, okay, clock. So pag nilipat mo yan, makikita mo yung ibang information using your mode. Ayan, odometer, trip A, trip B. Ayan, tapos sa ilalim naman. And you can see the... Ito yung ano nyo guys, ito yung parang um, gyro nya. So, pag nag-accelerate ka, nag-move din yan. At same time here, yung boost, pag umaandar ka guys, umaangat din yan. So, pata natin ng uh, throttle. Ayan. So, pag binlip ko yung throttle guys, umaangat din to. So, makikita mo guys kung, naka, kung saan ka na, kung half or full ka na. Tignan mo. Ayan o. Oh. Ayan. At same time, yung brake nya, 
meron din. Ayan, so brake. So pagka pinihit mo yung brake, so yan, dito din dito. Ayan. So very useful. Ayan na. And then pwede mo palitan yung color by pressing this reset button. Depende sa gusto mo. And sometimes, depende sa amb ambient na uh, light, nag-iiba yan guys. Nag-iiba yan pagka umaga at gabi. Long press natin guys. Ayan. So dito, you can see vehicle settings, display, data, and clock, service, bluetooth, and units. So, dito tayo sa vehicle settings. Ayan. So dito, makakapili ka guys. Uh, shift lamp on and then yung RPM na gusto mo. So, ang maximum ito, 12,000 RPM. So, ayan. So, ngayon nasa 11,000 tayo. Pag gusto mo iangat pa yan, pwede hanggang 12,000. Pero, here lang tayo sa 11,000. Ayan, para mas safe. And then, quick shifter, pwede mo siyang i-off, pwede mo siyang i-on. Immobilizer lamp, and then rider mode. Back natin, display tayo. Display, pwede ka mamili guys. Ngayon, nasa type 2 display tayo. Check natin yung 1. Ayan. So, ito yung isang display niya, guys. As you can see, nag-iba siya. Diba? Ayan. So, dito makikita mo yung average speed. Total time ng motor. Na na-ride niya. Battery. Kilometer per liter. Ayan. Then, you can see the outside temperature. Nandito siya. And then, dito, makikita mo rin yung range ng gas mo. Dito, makikita mo siya. Pwede mo rin palitan yung date and clock. I-adjust. Okay. Ayan, yung format niya. Tapos, service. So, pwede kang mag-set dito, guys, kung ilang kilometers na lang before the service. So, pwede mo siyang i-pair sa phone mo by using the Rideology app. Ayan. So, doon, pwede mo siyang i-monitor yung mga pinupuntahan mo. And, pwede mo rin palitan yung settings, guys, through your phone. So, kung tinatamad kang magkalikot dito, sa phone mo siya papalitan, pwede pwede rin. Tapos, units. Ayan, kilometer per hour, pwede mo siyang gawing miles. Same sa fuel mileage. And sa temperature, pwede mo siyang gawing Fahrenheit kung nasa ibang bansa ka. Okay. So ngayon, papakita ko sa inyo paano i-activate yung launch control. Pwede mo siyang i-activate by pressing the select button and the uh, mode button, upper mode button. So, i-set ko lang yung ano ko, GoPro ko. Ayan. So yun guys, ayan. Nakita nyo yung sa uh, screen, KLCM. So, Kawasaki Launch Control. So, uh, ang, ang range niya is around 6,000 to 7,000 RPM. Kahit na i-full throttle mo yung ano mo, gas mo, hindi siya aangat guys. At hindi siya magwiwili. With its price, 890,000. Napakasulit na guys. Sa isang 1,000cc uh, na sport naked bike. So, kung ikukumpara sa mo siya sa ibang hyper naked na 1000cc, hindi nagkakalayo yung mga price range nila. Pero sa technology guys, ibang iba to. Okay? Engine and technology na nilagay sa motor na to, mas sophisticated guys. And guys, so tara, itry natin sa daan to guys kung talagang maganda ba siyang i-ride. At talagang kakaiba siya sa ibang hyper naked bikes. Let's go guys!
Nandito kami sa PTT station sa May San Simon. Kasama ko ang Team Poison, ayan. Uh, medyo umulan kanina eh. Pero ngayon wala na pero basta yung daan. Tagang ayaw kaming tantanan ng ulan talaga. <laughs> ayan. So pinapa-invite ko lang to si ano si H2 wala pang pangalan to. So ayan. Talagang eh ang hirap sa tail tide yo. Oh. Wala kang protection sa putik. So nung, nung nakuha natin to guys, umuulan nun eh. So hindi natin siya talaga na na full throttle dahil uh, ang dulas ng daan. Ngayon medyo dry naman. Okay, so hopefully ma-test natin yung capabilities niya at potential ng motor na to. Pero ah uh, ganun pa man, na-try ko na siya kahit pa paano. Talaga random ko yung power guys kumpara kay King Kong. Malakas si King Kong, okay. Torque, mataas yung top speed, okay. Pero itong bike na to, mas iba to. Grabe. Iba yung torque. Tapos iba yung power delivery talagang pagka di ka nakahawak sa handlebar, pwede kang ano, pwede kang makabi, pwede kang mahulog. Talaga napakalakas ng hatak niya, sobra. And of course, kasi uh, meron siyang supercharge, ayan. So, ayun nga. Ah, uh, na-explain ko na sa inyo yung mga features niya na wala kay King Kong. And yung tunog, although maingay din si King Kong, maingay siya sa lower RPM. Ito naman maingay sa higher RPM, okay? So yung peak niya nasa second hanggang pataas. Second gear tsaka uh, 5000 to 5000 RPM above. Okay, si si King Kong naman maingay siya low RPM eh. Ito naman maingay siya kabang habang nag-shift ka ng gear pataas ng RPM, do siya maingay tsaka naririnig mo na 'yung supercharger niya. Thank you sir. Ha? Thank you. Ha? Ayan, so girap na kami guys Baka dumaan kami ng Ayan So naka traction control 2 ako guys Ayan Tsaka full power Ah sir Speaker, wait lang Ayan, meron tayong subscriber Medyo Ha? Ali, munta kami Clark Ayan Alright, <laughs> thank you Sarah Ayan yeah. Baka salamat ne oh. Thank you, thank you <laughs> oh, Wait lang, wait lang ha Ayan, oh. pwede, pwede oh. Ayan Alright Subscribe kayo na Sige sige yan Pabigyan na yung mga bata Alright thank you ha Thank you ingat ingat Kira lang may magpapicture sa atin eh Kaya pagbigyan na natin <laughs> Ayan so Yan lang naman yung parang pinaka reward Sa aming mga vlogger Okay Sa mga ginagawa namin Masaya na kami yan pag may nagpapicture sa amin Another wet ride Pangalawang wet ride ni ZH2 Nung kinuha ko sa ubulan ngayon, nag-ride kami kanina umaaraw. Ngayon, umulan na naman. Ayaw kami tantanan ng ulan. Hoy! <laughs>
guys, so we are here at Laos, Harley, Aprilia, and Motoguchi. Ayan. So, ito, basang-basa na naman kami. Ay sila. Mahilig kayo mag-ride eh. Raindrops falling on my head. Raindrops fall. Eh no, may ilig lo. May basa kami, oh. So ayun, girap na kami. Ah, uh, punta kami Clark. Thank you boss Marvin ha. Salamat, maraming salamat po. <laughs> ah, sir, umulan eh. Ayoko ring mag-review ng umulan, delikado. Ah, uh, madali ko. <laughs> balik kami, balik kami ano. Next week pag uh, maaraw. Mm. Thank you mga sir ha. Ayun guys, so may bago tayong kasama, si DB Cooper. Say hi to my vlog. What's up, guys? <laughs> That's all. Cops will never catch me. Hi, ma'am. Hi, Peter. What's up? Do you want to go? Yes. Do you want to go? 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 Do you want to Cafe Mesa ne. Bro, Cafe Mesa. Where is the exit going to Cafe Mesa? North or south? Huh? Clark, north or south? Oh, south. 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 We go south. Okay. <laughs> Second big bike ko. Yung 636 na kulay black So nabenta ko yan uh, Mga 2,000 km pa lang tinakbo So siya yung nakakuha guys Ayan Dati naka SA project yan eh Tapos pinalitan niya ng titanium na AR Kamukha nang nasa CH2 ko ngayon tayo magre-review nung ano nung Aprilia na RSV4 pinapa-review sa akin eh pinapa-test ride pala sa akin tsaka yung Tuono kaso maulan eh ayoko naman mag-test ride ng basa hindi safe baka matumba ko pa <laughs> mahal nung motor na yun ayan daming pwede i-test ride dun at review eh Pan America Tuono pati yung uh, RSV4 na bago factory edition siya yung naka-allins ayan So next time, maybe next time, next week, pag umaraw, pasal kami ulit doon.
100 horsepower, 137 newton meter of torque. Grabe. Even on six gear, grabe yung power niya. Grabe yung from San Fernando to Lakeshore. Wala man yan ng five minutes or baka two minutes lang. Boss Blaze 100 uh, 500 uh -uh. Uh, Magkano per liter? 61 Maganda Blaze eh Walang, et walang ano yun diba? Walang etanol? 100 yun, di ba? 100 of pinkish Ayun guys, so uh, On paper, abigat talaga siya 240 kilograms, wet Parang versus 1000 din, almost Mabigat pa to sa Z1000R Pero on the road guys, napakagayan niyang i-flick Very flickable And dahil mabigat siya Ang, ang good thing doon uh, Very stable siya Even on high speed Okay, and medyo mas mababa yung handlebar nito Kumpara kay King Kong King Kong kasi very upright Tapos uh, Pagka high speed na Although meron siyang steering damper Pero napaka wobbly niya pagka high speed ito wala pa siyang steering damper ha? pero very stable siya so far ha? medyo traffic sa LX ngayon dahil masak yan dito dry naman no bakit sa amin kaya umuulan lagi quick shifter is very smooth naman but just make sure na nasa high RPM ka the power guys di sila nagkakalayo ni King Kong when it comes to power delivery okay mas lamang lang to ng slight slight pull kay King Kong uh, si King Kong kasi mahaba yung gearing niya eh long stroke siya, ito naman short stroke so ito gusto niya gear kagad pero kada gear, random mo kagad yung power so yan, we are here at uh, Clark so Clark New City yeah, Medical City so dito guys, maganda pa naman, no? dry, wala akong ulan no? <laughs> oh, super dry dito Sarap magtambay dito. Dito may Starbucks dito. Last time nag-ride kami nung umuulan, dyan kami nagtambay. CB na yun ah para muscle car
Tom and Tom's Coffee Cycles and Brew Doon kami lagi dati Ngayon dito kami sa Cafe Mesa First time namin dyan guys So try natin guys, it's time to go. It's getting late. Ayan. So, napa-English tuloy ako. May kasama kaming kano dito eh. Ayan. So, time check. It's, I think, past 6 na. Ayan. So, kumain lang kami guys. Tapos, drinks. Buti dito. Walang-walang. Maganda panahon. Di ba, Noy? Yes. Alright. Noy. So, ayan guys. Nakadag, nakadag tayo sir pa ako. Grabe, wala akong makita nito. Kaya sana malinaw yung ilaw ni ano ni ZH2. So first time ko siya i-ride ng gabi. So we'll see kung maganda ang ilaw niya. All right. So high beam. Yeah. I think medyo maliwanag naman yung ilaw ko. Kasi hindi ko pwedeng isara yung visor ko. Grabe, ang dilim. Hindi ko alam na gagabihin kami. Ayan. So in guys, ah, uh, marami sa ramas sa mga nanood. Ayan. So it's time to end the vlog. So another wet ride na naman guys. Dumi. Watch out guys. Told you what to chase Told you how to run the race Every move was on the page But I didn't like their way Had to fight and misbehave Had to find a way to change Had to leave to find my way Caught up in a daydream I be my mind up there almost daily It's how I pass time, no opinions safely It's how I understand what I want in this place See, cause everybody wanna tell you bad things What could go wrong, what fame brings But success is a finicky thing And if you ain't sure, no, it'll never be I don't wanna let myself down myself 